আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা যে প্রশ্ন নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বস্তুর ওজন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হয় কেন প্রথম কথা হচ্ছে ওজন কাকে বলে বস্তু তো আমরা চিনি ওজন কী জিনিস ওজন হচ্ছে কোনো একটা বস্তুকে পৃথিবী যে বলে আকর্ষণ করে দ্যাট মিন্স ওজন একটা বল কোনো বস্তুর ওপরে একটা বল সেটা সেই বলটা কে দিতে হবে পৃথিবী দিতে হবে যখন কোনো একটা বস্তুকে পৃথিবী আকর্ষণ করবে সেটাকে আমরা আকর্ষণ বল না বলে ওজন বলি তো ওজন ব্যাপারটা বুঝলাম তারা বলছে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ওজন বিভিন্নতার মানে একই বস্তুকে সেম বস্তুকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নিয়ে গেলে পৃথিবী বিভিন্ন বলে আকর্ষণ করবে আমি আবার বলছি যে একই বস্তুকে যদি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাও বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাও তাহলে একই বলে আকর্ষণ করবে না ভিন্ন ভিন্ন বলে আকর্ষণ করবে এর পেছনে কারণ কি তার আগে আমরা কয়েকটা বিষয় দেখে নেই একটা হচ্ছে ডাবলু ইকুয়াল এমজি এটা হচ্ছে পৃথিবীর আকর্ষণ বলের ইকুয়েশন এটাই হচ্ছে ওজন এম হচ্ছে বস্তুর ভর যাকে আকর্ষণ করছে সেই বস্তুর ভর এবং জি হচ্ছে অভিকর্ষ স্তরণ যার মান হচ্ছে নাইন বস্তুর ভর তো কখনো চেঞ্জ হতে পারে না তাহলে ওজনের মান যদি চেঞ্জ হয় সেটা কার কারণে হবে অভিকর্ষ স্তরণের কারণে হবে এই অভিকর্ষ স্তরণ আমরা নাইন পয়েন্ট এইট লিখে আসলে এক্স্যাক্ট নাইন পয়েন্ট এইট হয় না পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সেটা বিভিন্ন রকম হয় আমার ভাতিজা একটু চিল্লাচিল্লি করে আসলে একটু ম্যানেজ করে নিও হ্যাঁ সেবা সেবা করতেছে তো জি এর যে ইকুয়েশন হয় জি ইকুয়াল লেখা হয় জি এম বাই আর স্কোয়ার এই জি এর মান আসলে আমরা কত লিখি নাইন পয়েন্ট এইট লিখি কিন্তু এই জি কার কার উপর ডিপেন্ড করছে একটা হচ্ছে তোমার মহাকর্ষীয় ধ্রুবক যার মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পয়েন্ট ইনভার্স ইলেভেন তো এর মানের তো কোনো চেঞ্জ নাই এই ধ্রুবকের মানের কোনো চেঞ্জ নাই এটা হচ্ছে পৃথিবীর ভর পৃথিবীর ভরেরও কোনো চেঞ্জ নাই ফাইভ পয়েন্ট নাইন এইট টেন টু দি পাওয়ার সামথিং মানে আমি ভুলে গিয়েছি আর কি কিন্তু আর আরটা কি আরটা হচ্ছে রেডিয়াস রেডিয়াস মানে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত দূরত্ব অথবা পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ওই বস্তু পর্যন্ত দূরত্ব সব সেটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী তোমরা জানো যে পৃথিবী আসলে গোলাকার হয় না পৃথিবী কী হয় একটা উপবৃত্তাকার হয় উপবৃত্তাকার মানে কি একটা বৃত্তকে যখন উভয় পাশে চাপ দেওয়া হয় তখন যে শেপটা নেয় সেটা হচ্ছে উপবৃত্তাকার এবং এখান থেকে দেখো যে এটা যদি আমার কেন্দ্র হয় এই দিকে যে দূরত্ব এই দিকে যে দূরত্ব এবং এই দিকে তিন দিকে দূরত্ব কিন্তু সেম না এই দিকে রেডিয়াস কিন্তু বেশি এই দিকে আর একটু কম এই দিকে কিন্তু আরও কম তার মানে আর এর মান ভ্যারি করছে সাপোজ বস্তু এখানে আসে রাইট তখন আর এর মান দেখো আর যখন বস্তু এখানে থাকবে তখন আর এর মান দেখো তখন কিন্তু দূরত্বটা বেশি এখানে দূরত্বটা একটু কম তার মানে আর এর মান আর এর মান এই আর যদি এখানে বসাও তাহলে আর এর মান অবশ্যই বেশি হবে আর এখানে যদি আর বেশি হয় জিটাও কি হবে বেশি হবে নাকি কমে যাবে কমে যাবে আর এই জিটা যদি কমে যায় তাহলে ওজনের মানটা কি হবে কমে যাবে কিন্তু ওই বস্তুকেই যদি তুমি এখানে নিয়ে আসো এবার আরটা কি হয়ে গেছে কমে গেছে যদি আরটা কমে যায় তাহলে জিটা কি হবে বেশি হবে আর এই জিটা যদি বেশি হয় কারণ এই জি তো আসলে আমরা এখানে বসাচ্ছি রাইট আর এই জিটা যদি বেশি হয় তাহলে ওজনের মানটাও বেশি হবে তো এটাই মূলত কারণ যেহেতু পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব সমান নয় তার মানে রেডিয়াস চেঞ্জ হচ্ছে আর এই রেডিয়াস চেঞ্জ হওয়ার কারণে এই জি এর ওপরে একটা প্রভাব পড়ে যখন রেডিয়াসটা বেড়ে যায় তখন জিটা কমে যায় আর জি যখন কমে তখন ওজনটাও কমে এখন যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করো এটা কমলে কেন এটা কমবে এটা বাড়লে কেন এটা কমবে হুম এটা কমলে কেন এটা কমবে এটা বাড়লে কেন এটা বাড়বে এগুলো আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি এগুলো আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি তারপরেও যদি তোমাদের সমস্যা হয় তো আমাকে বলো শুধু ওর জন্যই আমি একটা আলাদা করে ভিডিও আপলোড করব তো এটাই মূলত কারণ যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বস্তু নিয়ে গেলে তার ওজন ভিন্ন হওয়ার এটাই কারণ কারণ এই দেখো বস্তুর ভরের তো কখনো চেঞ্জ হবে না বাট জি চেঞ্জ হতে পারে জি কীভাবে চেঞ্জ হতে পারে আর যখন চেঞ্জ হবে তখন জি চেঞ্জ হবে রেডিয়ার যখন বাড়বে তখন আসলে অভিকর্ষ স্তরণটা কমবে এবং এই অঞ্চলটাকে আমরা নাম দিই বিশুবীয় অঞ্চল ওকে এবং একদম যেখানে দূরত্বটা কম সেইটাকে আমরা বলি মেরু অঞ্চল মেরু অঞ্চলে বলা হয় জি এর মান বেশি মেরু অঞ্চলে যদি এটা যে মেরু অঞ্চল হয় এখানে যে জি এর মানটা বেশি হয় জিটা যদি বেশি হয় তার মানে কি ওখানে রেডিয়াসটা কম হতে হবে কারণ এটা যদি বাড়াতে চাও এটা তোমার কি করতে হবে কমাতে হবে এটা খুব খুবই স্বাভাবিক একটা লজিক যে তুমি যদি এই টোয়েন্টি টোয়েন্টি থেকে যদি সংখ্যাটা কমাতে না চাও তাহলে তোমার ছোটো একটা সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে হবে এই টোয়েন্টিকে যদি তুমি খুব ছোটো করতে চাও তাহলে তো একবার টোয়েন্টি দ্বারা ভাগ করো তাহলে কত হবে ওয়ান আর এখানে কত হয়ে যাবে টেন তার মানে কি যে তুমি
বাট তুমি যদি টোয়েন্টিকে টোয়েন্টি দ্বারাই ভাগ করো হয়ে যাবে কত ওয়ান তার মানে নিচে যদি ভাগ তুমি বড় একটা সংখ্যা দ্বারা ভাগ করো ওভারঅল রেজাল্টটা কী হয়ে যাবে খুব বেশি ছোটো হয়ে যাবে ঠিক একই কারণে এখানে যখন রেডিয়াসটা বেড়ে যাবে আলটিমেট রেজাল্টটা তোমার কমে যাবে যেমন এই যে দেখো বড় সংখ্যা দ্বারা ভাগ করছো হচ্ছে সেটা ওয়ান একটু ছোটো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করছো সেটা টেন তো এটাই মূলত কারণ ওকে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যদি বুঝতে না পারো আমাকে জানিও দেখো পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ভালো থেকে সে পর্যন্ত তোমার সবাই সালাম আলাইকু